வணக்கம் குருஜி நேரம் ஐயா வணக்கம் ஆ உங்களுடைய பிறந்த தேதி நேரம் வருடம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க 29 5 1970 அதிகாலை 1 45 1 45 அதிகாலை ஆ ஆமா கும்ப ராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் மீன லக்னம் கும்ப ராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் மீன மீன லக்னமா மீன எல்லாம் கடவுளுக்கு எல்லாம் பரம்பொருளுக்கு தான் நன்றி எனக்கு இல்ல நான் ஒரு சாதாரண அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல ராகு கேதுக்கள் எவருடைய வீட்டில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வீட்டு பலனை செய்வார்கள் என்பது ஒரு விதி கேது தசை ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே கடன் தொல்லைகளில் தான் கொடுப்பார் ஏன்னா அவர் சூரியனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதியின் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதியோட அமைப்பை தான் செய்வார் இன்னொன்று சிம்ம கேது வந்து ஒரு பகை பெற்ற கேது தான் பகை பெற்ற கேது வந்து சிம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் வந்து உங்களுக்கு பொருளாதார குறைவுகளை கொடுப்பார் கடன் எப்போ வாங்க முடியும் கடன் எப்போ வாங்குவோம் ஒரு மனிதன் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எப்போ தள்ளப்படுகிறான் அவனுக்கு சம்பளம் வராத போது அவனுக்கு வருமானம் வரும் போது அவனுடைய பொருளாதாரம் சரியும் போது தான் அவன் வந்து கடல் கடன் தொல்லைகளில் வருவான் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற ஒரு சில அதாவது எல்லா நூல்களும் வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் ராகு கெதுக்கள் நன்மையை செய்வார்கள் என்பது பொதுவாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விதி தான் நான் ரா சாய சாயாகிரகங்களின் சூட்சும நிலைகளில் சில விஷயங்களை இப்படி தான் எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ஆறாம் இடத்து அதிபதி அந்த லக்னத்திற்கு பாபராகவோ சுபராகவோ அந்த லக்ன நாயகனுக்கு எதிரியாகவோ நண்பராகவோ இருக்கின்ற சூழ்நிலைகளில் இந்த பலன் மாறும் அதன்படி இங்கே உங்களுக்கு சூரியனின் வீட்டில் உட்கார்ந்து சிம்ம கேதுவாக அவர் செயல்படும் போது கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார் இந்த கேது திசையோட முதல் மூன்றரை வருஷங்கள் கண்டிப்பாக பொருளாதார குறைவுகள் இருக்கும் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தாண்டி இருக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழித்து பிற்பகுதியில் இருந்து கொஞ்சம் வேறும் அந்த கடனை கொடுத்தவரே கடனை தீர்க்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகளை கொடுப்பார் கேது திசைக்குள்ள பரிகாரம்னு சொன்னால் இங்கே பக்கத்தில் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தன் கோவிலில் அந்த உலகத்திலேயே கோ கேதுகின்ற இருக்கிற ஒரு சிறப்பு ஸ்த ஸ்தலம் அதுதான் கே ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தன் பஸ் நிலையத்துக்கு பக்கத்திலே இருக்குது காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தன் கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு அபிஷேகம் பண்ணுங்க ஒரு அப்படியே ஒரு ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் அதே நேரத்தில் கும்பத்திற்கு இப்போ கோட்சார ரீதியாக மிக நல்ல பலன்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்கள் ஜாதகமே கொஞ்சம் வலுவான ஜாதகம் தான் அதாவது எட்டில் குரு பகவான் மறைந்திருந்தாலும் அவர் ராசியை பார்க்கிறார் ராசியையும் பார்க்கிறார் செவ்வாயையும் பார்க்கிறார் ஒன்பது குடையவர் பத்துக்குடையவர் ஒன்பதை பார்ப்பது ஒரு மிக ஒரு நல்ல அமைப்பு இந்த அமைப்பில் வந்து அடுத்து நடக்க போகிற சுக்கர திசையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல விதமான பலன் செய்யும் எப்போவுமே மீன லக்கணத்திற்கு சுக்கரன் நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார்னு சொல்லுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு ராசிப்படி பலன்கள் நடந்து ராசிப்படி தான் பலன் சொல்லணும் இப்போ இந்த அமைப்பில் அதாவது லக்னம் வந்து எட்டில் மறைஞ்சு ராசிக்கு ஏழில் கேது இருந்து ராசிக்கு ஐந்தில் சுக்கரன் செவ்வாய் இருக்கிறதுனாலையும் சுக்கரனையும் செவ்வாயும் குரு பார்க்குறதுனாலையும் அடுத்த சுக்கர தசை உங்களுக்கு கெடுதல்களை செய்யாமல் நன்மைகளையே செய்யும் அதற்கான ஆரம்ப ஃபவுண்டேஷன்கள் மூன்றரை வருஷம் கழித்து முதல் மூன்றரை வருஷம் கழித்து பின் மூன்றரை வருஷம் இருக்கும் ஆகவே எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தன் கோயில் கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு அபிஷேகம் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுகிறீங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் <laughs> அதாவது அடுத்த சந்திரதச குரு பக்தி இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு 
மகளுடைய ஜாதகப்படி லக்னத்துல லக்னத்துல ராகு ஏழுல ஏழுல கேது இருக்கிறாரு ஏழு குடையவர் நீசமாகி இருக்கிறார் ஏழு குடையவர் நீசம் ஆனாலும் ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் அதே நேரத்துல இப்ப தானே உங்களுக்கு வயசு என்ன இருக்குது பதினெட்டு இருபது கிட்ட ஆமா இருபது வயசுன்ற போது இப்ப அவசரப்படக்கூடாது இந்த இப்ப விளையாதிபதி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏழாம் இடத்து அதிபதி நீசமா இருக்கனால இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வயதிற்கு பிறகுதான் திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கணும் இப்ப வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில ஏழாம் அதிபதி நீசமாகி ஏழாம் இடத்துல ராகு கேதுக்கள் இருந்து ராசிக்கு ரெண்டுல செவ்வாய் இருக்கும் போது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் இருபது வயசு ஆகாத ஒரு நிலைமையில மகளுக்கு திருமணம் செய்வதை பற்றி கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டாம் இருபத்தி மூன்று வயசு முடியட்டும் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிறேன் குடும்ப பாவத்திலேயோ ஏழாம் பாவத்திலேயோ சர்ப்ப கிரகங்களோ அல்லது பாப கிரகங்களோ இருந்தால் சீக்கிர திருமணத்தை கண்டிப்பாக செய்யவே கூடாது இதுல வந்து வேற எந்த விதமான பரிகாரங்களும் கிடையாது மகளின் ஜாதகப்படி சிம்ம லக்கணம் சிம்ம ராசியாகி இரண்டில் செவ்வாய் ஏழு குடையவர் நீசம் ஏழாம் வீட்டில் கேது அங்கே ஏழாம் வீட்டிலே ராகம் இருக்கிறது ஒரு ஒரு கலந்த பலனை தருகின்ற ஒரு நிலைமை ஆகவே இருபத்தி மூன்று வயது முடிகிற வரைக்குமே இந்த பெண்ணுக்கு திருமணத்தை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் இருபத்தி மூன்று வயசுக்கு பிறகு மறுபடியும் கேளுங்க பார்ப்போம் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த களத்தர சாணம்ங்கிறது வந்து திருமணத்திற்குரிய இடம் இல்லையா ஆமாம் கல உதரம் அதாவது திருமணத்திற்குரிய இடம் ஏழாம் பாவம்ன்றது நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ வந்து ஏழாம் பாவன்றது ஒரு கணவன் மனைவியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு சொல்கிறோம் அந்த களத்தர பாவத்தில் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் பாவ கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனி செவ்வாய் ராகு கேது இது போன்ற கிரகங்கள் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த குழந்தைக்கு வந்து வாழ்க்கைகளில் சிக்கல்களில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேயே பெண் வந்து வயதிற்கு பூ புனித எப்போ வந்து பெண் பூ பெய்துகிறாலோ அப்போவே வந்து மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து மாறி 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 போன தலைமுறை வரைக்கும் பதினெட்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருந்தோம் ஆனா இப்ப இந்த தலைமுறையில இருபத்தி ஒரு வயசுன்றது ஆரோக்கியமா வந்து ஒரு நம்மளே ஏத்துக்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டோமே பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பெண் குழந்தைகள் அனைத்துமே அனைத்து சுதந்திரமும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் தன்னுடைய சொந்த காலில் பெண் குழந்தைகள் நின்று அதன் பிறகு தானே தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை தேடிக்கொள்ள தேடிக்கொள்கிற அமைப்புக்கும் ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அமைப்புக்கும் பெற்றோர் வந்துட்டோம் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசுல இப்ப இந்த தகப்பனார் என்ன கேட்டாரு பொதுவாவே ஒரு இயல்பான ஒரு தகப்பனுடைய தாயுடைய கவலை என்ன நான் கதியா இருக்கும் போதே என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்தோம் அப்படின்றதான் அவர் கவலை ஓ அதனால அந்த கவலையில தான் அவர் கேட்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு நிலைமையில இருக்கிறேன் நாளைக்கு நான் எப்படி இருப்பேனோ தெரியாது அப்ப இன்றைக்கு நான் நன்றாக இருக்கும் போதே என் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழியை என்னால காட்டிவிட முடியுமா அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த தகப்பன் கேட்கிறாரு ஆனாலும் ஜோதிடத்துல சில விஷயங்கள் இருக்கே நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி களத்திரஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் களத்திரஸ்தானத்தில் பாப கிரகங்கள் இருக்கும்போது ஏழாம் அதிபதியை விட பதினொன்றாம் அதிபதி வேறு வகைகளில் வலுவாக இருக்கும்போது இப்போ வந்து அந்த இரண்டாம் திருமண அமைப்புகள் வந்துருச்சு சமூக மாற்றமும் வந்துருச்சே இப்போ நம்ம நம்முடைய தாயார் நம்முடைய பாட்டிமார்கள் யாருமே வந்து தகப்பனை விட்டு பிரிவதற்கு என்னுடைய தாத்தாவை விட்டு என்னுடைய பாட்டி பிரிவதற்கு யோசிக்கவே இல்லை அவங்க அதை பற்றி அந்த சிந்தனையிலே அவர்கள் போகலை கல்லானாலும் கணவன் ஃபுல் ஃபுல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து என்னவோ கட்டி கொடுத்துட்டாங்க இவரை தான் இனிமேல் எல்லாமே அப்படின்றத ஒரு மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிட்டு கலாச்சாரத்திற்கு உட்பட்டு இவரோடு தான் அனைத்தும் அப்படின்றத வந்து அந்த காலத்து சமூகம் வந்து செய்து கொண்டிருந்தது இது வந்து நேற்றைய ச தலைமுறை வரைக்கும் நம்முடைய தாய் தகப்பன் தலைமுறை வரைக்கும் தொடர்ந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி இல்லையே பெண்களை படிக்க வைத்து விட்டோம் நாமே வந்து ஒரு சரியாக ஓ அமையவில்லையா இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து பார்ப்போம் டைவர்ஸ் வேணால் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு நம்மளே ஆரோக்கியமான அறிவுரைகளை சொல்லுகிறோமே ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பெண்ணுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி என்னப்படுகின்ற மன முதிர்வும் அவளுக்கு ஒரு சொந்த கால நினைக்கக்கூடிய பொருளாதார உயர்வும் அதுக்கு தானே படிக்க வைக்கிறோம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெண் குழந்தைகளை யாரும் படிக்க வைக்கல ஆனால் இன்றைக்கு பெண் குழந்தைகள் தான் படிக்கிறாங்க ஆம்பளை பசங்க பின்னாடி தங்கி இருக்கிறாங்க ஆகவே பெண்ணிற்கு ஒரு சமூகம் ஒரு சமுதாய மாற்றம் பெண்ணிற்கு வந்த ஒரு நிலைமையில வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக பெண்ணின் மனதையும் கேட்டுக்கொண்டு இப்போ அடுத்த தலைமுறையில் அப்படித்தான் வரும் நான் ஏற்கனவே விண்டி வி நிகழ்ச்சியிலே ஒரு இதில் சொன்னேன் ஒரு 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 தா ஒரு தகப்பனும் பொண்ணும் வந்திருந்த ஒரு ஒரு நிகழ்வில் வந்து அந்த பெண் வந்து திருப்பி கேட்டது ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயதுகளில் இருக்கின்ற ஒரு படித்த பெண் நான் திருமணம் செய்வதற்கு என் தகப்பனார் வந்து மாப்பிள்ளை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு எதற்காக அவரே மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணு நான் தான் நான் மாப்பிள்ளை
தகப்பன் தான் வந்து மாப்பிள்ளை பார்த்து நல்லவனான்னு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைப்போம் அதை வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு குடுத்தனம் நடத்துவது குடும்பம் நடத்துவது தான் பெண்ணுடைய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது என்கிறத அந்த இளம்பெண்ணுக்கு புரிய வைத்ததுக்கு பிறகுதான் ஓஹோ அப்படியா எங்கள் அப்பா மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் நான் கல்யாணம் பண்ணணுமான்னு கேட்டுச்சு ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சார மாற்றத்திற்கு நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே பெண்ணின் அமைப்பில் எந்த ஒரு நேரத்திலையும் திருமண விஷயத்தில் வந்து இது பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது வணக்கம் குருஜி நேரம் காலை <laughs> 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 4 மணி 5 நிமிஷம் என்ன ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா என்ன சார் என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் நீ என்ன ராசி ஆ விருச்சி கலக்கம் ரேவதி நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் விருச்சி கலக்கம் ஆ ஆமாங்க குறிஞ்சி என்ன கேக்கணும் கேளுங்க ஆ சரிங்க என்ன கேள்வி கேக்கணும்ங்க கேள்வி கேளுங்க ஆ கேளுங்க சார் ஆ அது பையனுக்கு வந்துங்க ஆ உங்க மகனுக்கு அரசு வேலை உறுதியா கிடைக்குங்க விருச்சிக லக்கணம் மீனராசி இப்ப வந்து மீனராசிக்கு சரியில்லாத காலகட்டம் எட்டாவது மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல இருந்து அதாவது கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாவே உங்க மகனுக்கு சரியான ஒரு அமைப்புகள் இல்ல அவரே படிப்புல கொஞ்சம் அக்கறை இல்லாம விளையாட்டுத்தனமா தான் சுத்திக்கிட்டு இருந்திருப்பாரு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது ஆனா அந்த அரசு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா உறுதியாக கிடைக்கும் ஏன்னா சூரியனும் விருச்சிக லக்னமாகி சூரியனும் குருவும் பத்தாம் இடத்துல ரெண்டாம் இடத்துல பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறாங்க எப்போ வந்து சிம்மம் வலுவாகி ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் சம்பந்தப்பட்டால் அந்த அவருக்கு அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுடைய மகனின் ஜாதகப்படி லக்னம் விருச்சிக லக்னமாகி மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரமாகி சிம்மத்தில் பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் பத்தாம் இடத்துல குரு இருந்தாலே சொல்லிக் கொடுக்கும் துறை அல்லது வங்கித்துறை அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் பணத்தை சுற்றி இருக்கின்ற நிலைமை அல்லது படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமை தான் கற்ற வித்தையை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமையை வந்து பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற குரு தருவார் உங்கள் மகனுடைய ஜாதகப்படி விருச்சிக லக்னம் மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரமாகி பத்தாம் இடத்துல குரு ரெண்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற சூரியனுடன் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறார் சூரியனும் குருவும் பரிவர்த்தனையாகி அங்கே குரு இரண்டாம் வீட்டில் இருக்கின்ற சூரியன் புதன் செவ்வாய் ராகு இத்தனை பேரையும் பார்க்கறதுனால இந்த சுக்கர திசையிலேயே அடுத்து வரப்போகின்ற புக்தியில நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை ஏன்னா அடுத்தடுத்து சூரிய சந்திர திசைகள் சுக்கர திசை முடிஞ்சவனா சூரிய வாழ்நாள் முழுக்க சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு என்ற நில யோக திசைகள் வர்றதுனால மகனுக்கு உறுதியாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அரிய ஆனா என்ன கொஞ்சம் தாமதமா கிடைக்கும் இப்ப இந்த சனி பக்தி இன்னும் ஒன்றரை வருஷங்களுக்கு நீடிக்குது ஒன்றரை வருஷங்களுக்குள்ள அந்த அரியர் எல்லாம் கிளியர் கிளியர் பண்ண சொல்லிட்டு நல்லா படிச்சு பரிசு எழுத சொல்லுங்க உறுதியாக உங்கள் மகன் அரசு வேலையில் இருப்பால் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து நீங்க இப்ப சொன்னீங்களா இந்த திருமணத்துக்கு திருமணம் குறித்த காலத்தினுடைய போக்கில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் மனமாற்றங்கள் அதே மாதிரி சமூக மாற்றங்களும் வந்து இருக்கிறது இப்போ வந்து வேலை ஒரு பெண் என்பது ஆணுக்கு மட்டும் இல்லை பெண்ணுக்கும் வேலை இருந்தால் தான் அப்படிங்கிற சுயசார்பு இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது ஆகவே அதை அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அதாவது வேலை ஆமாம் நான் சொன்ன மாதிரி பெண்கள் வேலை பார்க்க வந்துட்டோம் ஆண்களை விட இப்போ மேலே தான் பெண்கள் வேலை பார்க்குறாங்க எங்கே வேணாலும் போங்க நான் இதை இன்னொன்று கூட சொல்கிறேன் நம்முடைய ஜென்ரேஷனில் எட்டு மணிக்கு பிறகு பஸ் ஸ்டாண்டில் பெண்ணை பார்த்துருக்குறீங்களா என்றைக்காவது இல்லை என்னுடைய இளம் பருவத்தில் ஏழு அதாவது ஆறு மணி ஆச்சுனாலே பெற்றோர்கள் பெண்ணை வீட்டில் தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் குழந்தை வெளியில் இருக்கக்கூடாது ஆணுக்கு வேறு பெண்ணுக்கு வேறு விதி விளக்குகள் இருந்தன ஆறு மணிக்கு மேலே என்னுடைய ஜென்ரேஷனில் ஆறு மணிக்கு மேலே பெண் குழந்தையை வெளியில் அனுப்ப மாட்டோம் ஆறு மணிக்கு மேலே டியூஷன் போன போ போன பொண்ணு வந்து வந்துட்டாலான்றது தான் தாய் வந்து முதல்ல தேடுறதா இருக்கும் இருக்கினதுக்கப்புறம் பெண் இருக்கக்கூடாது ஆக நம்முடைய என்னுடைய இளமை கால பருவத்தில் ஏழு மணிக்கு மேலே எட்டு மணிக்கு மேலே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பொண்ணை பார்க்க முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்கள் நள்ளிரவு ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு சென்னை தெருக்களில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பெண்கள் வேலை முடிச்சுட்டு வந்து இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் வந்துருச்சு நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஜென்ரேஷனில் இப்போ நான் சொன்னதை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்னுடைய இளம் பருவத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு வயது பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஒரு பத்தாவது பதினோராவது படிக்கிற பெண்ணாக இருக்கட்டும் டியூஷன் போயிருந்தால் கூட டியூஷன் போயிருந்தால் கூட ஆறு மணிக்கெல்லாம் வர வைக்கிற ஒரு சமூக காலகட்டம் மாறி தற்போது இப்போ பெண்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்துகின்ற ஒரு சூழல் வந்துருச்சு ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க யார
ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நேரம் நேரம் பன்னிரெண்டு மணி ஆறு நிமிஷம் மதியம் மதியம் பன்னிரெண்டு மணி ஆறு நிமிஷம் நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி சிம்ம நட்சத்திரம் மகர ராசி குருஜியிடம் உங்களோட கேள்வியை கேளுக்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் பையன் மீன லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் மீன லக்கணத்தில் பிறந்து தற்போது ராகதசில சூரிய பக்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ராகதச வந்து ஒரு பத்தாம் இடத்துல குருவின் பார்வையில் இருக்கிற மிக நல்ல யோக அமைப்பு அடுத்தடுத்து வந்திருக்கின்ற இதுக்கு முன்னாடி ஆறாம் தேதி பிறந்த ஒரு பையனுடைய ஜாதகம் அதுக்கடுத்து ஒரு தகப்பனார் ஏழாம் தேதி பையன் பிறந்த ஒரு பையனுடைய ஜாதகத்தை கேட்குறீங்க இந்த அமைப்பில் வந்து மீன லக்னத்திற்கு குருதசை இன்னும் ரெண்டு வருஷங்களில் உங்கள் பையனுக்கு ஆரம்பிக்க இருக்குது இருபத்தெட்டு வயசுலேருந்து குருதசை ஆரம்பிக்கும் இந்த குருதசையிலேருந்து உங்கள் மகனுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பில் இருக்கும் உபய லக்னங்களுக்கு குருவும் புதனும் உபய லக்னாதிபதிகள் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் அதிநட்பு ஸ்தானங்களில் மறைஞ்சாங்கன்னா அந்த அவருடைய வாழ்க்கையும் அந்த தசையும் ரொம்ப சிறப்பாக சுபிட்சமாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு விதி இந்த அமைப்பின்படி ஒன்பது குடையவர் பத்தில் அமர்ந்து பத்தாம் இடத்து அதிபதி ஆறில் உட்காந்து அந்த ஒன்பதாம் அதிபதியை பார்க்கிறார் தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்லுவோம் ஒன்பதாம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் வீட்டில் உட்காந்து பத்தாம் அதிபதி அவரை பார்ப்பதும் ஆறு பத்து குடையவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி இருப்பதும் லக்னாதிபதியே வந்து உபய உபய லக்னத்திற்கு அதிபதியாகி ஆறாம் வீட்டில் அதிநட்பு ஸ்தானத்தில் மறைஞ்சிருக்கிறது மிக நல்ல யோகமான ஒரு அமைப்பு இன்னும் ரெண்டு வருடங்கள் காத்திருங்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு அந்த ராகுதசை வந்து ஒரு மத்தியமமான பலனை ஒரு ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எதிர்காலத்தில் குருதசையில் முப்பது வயதிற்கு மேல் இவர் நன்றாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பிற்கான ஃபவுண்டேஷன்களை மட்டுமே செய்யும் ஆகவே முப்பது வயசுல எப்ப குருதசை ஆரம்பிக்குதோ அந்த முப்பது வயசுல இருந்து இவருக்கு வந்து மிக உன்னத ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆரம்பிக்குது எதிர்காலத்தில் மிகவும் நன்றாக இருப்பார் இந்த இடையில வந்து ஏழு லட்சணி வர்றதுனால எப்பவுமே பருவத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுல முப்பது வயதுகளுக்குள்ள வர்ற ஏழு லட்சணி வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 பின்னடைவான காலகட்டத்தை வேலையில தரும் வேலையில வந்து ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத வேலையை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு இழுத்துக்கிட்டு தான் தரும் ஆகவே மகர ராசிக்கார இளைஞர்கள் அனைவருமே கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் இதுல வந்து மூணு வருஷத்துல செட்டில் ஆக முடியும் நிச்சயமாக இவர் நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுறீங்க எது பேசுறீங்க வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் என்னோட பேர் சந்தோஷ் குமார் சொல்லுங்க ஆ கடலூர் மாவட்டம் வடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் சார் கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் ஆ சொல்லுங்க உங்களுடைய பேர் தேதி டேட் ஆஃப் பர்த் 24/3/1994 24/3/1994 94 டைம் டைம் மதியம் 1:05 மதியம் 1:05 சரி ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா கடகராசி ஆயில் நட்சத்திரம் இருக்கேன் <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ள ஒரு காலம் இருக்கின்ற நிலைமையில வாழ்க்கையில நுழைஞ்சுகிட்டு இருக்கிற நிலைமையில இப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப டென்ஷன் எனக்கு ப்ரெஷரே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு எனக்கே வந்து ஒரு ஒரு விசித்திரமாக தான் இருக்கு வாழ்க்கையில் இந்த இருபத்தி நாலு வயசில் வந்து இந்த வார்த்தைகளே வரக்கூடாது எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு எதையும் புத்துணர்ச்சியாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் தான் ஏன்னா அபாரமான யோக ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் பேங்கிங் செக்டார்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா பேங்கிங் செக்டார் ஜோதிடமும் எண்ணங் எப்போ வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகம் வந்து வலுவாக இருக்கிறதோ அவருடைய எண்ணங்களும் அந்த துறையை நோக்கி குவிந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் ஜோதிட விதி உங்களுக்கு மிதன லக்னமாகி சுக்கரன் உச்சம் பத்தாம் இடத்துல உச்சமாகி ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிற குருவோடு சேர்ந்து பரிவர்த்தனையாகி இருக்கிறார் ஆகவே பத்துக்குடையவர் அங்கே இப்போ தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு ஜாதகருக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு இருந்தால் சொல்லி கொடுக்கும் துறை இல்லைனா வங்கி துறைன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கும் அதே அமைப்பு இருக்கிறதுனால தான் வங்கி துறையில் உங்களுக்கு ஆசை இருக்கிறது அதாவது மிதன லக்னமாகி ஐந்தாம் இடத்தில் குரு அமர்ந்து பத்தாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால ஐந்து பத்து குடையவர்கள் பரிவர்த்தனை என்று நிலைமையாகி அந்த ஐந்து பத்து குடையவர்கள் பரிவர்த்தனையின் மூலமாக பத்தாம் இடத்து அதிபதி ஜீவனாதிபதி பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வங்கி துறை தான் பொருத்தமான ஒரு துறையாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு வங்கி துறையில் வந்து எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் வருகின்றன தற்போது உங்களுக்கு அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனி பக்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிதன லக்கணத்திற்கு செவ்வாயோடு 
அவரோடு சேர்ந்த எந்த ஒரு கிரகமுமே நல்ல ஒரு அமைப்புகளை இதை செய்யாது ஏனென்றால் மிதன லக்கணத்தின் பாவியாகிய ஆறாம் இடத்து அதிபதி செவ்வாய் எவருடன் சேர்கிறாரோ யாரை பார்க்கிறாரோ எங்கே இணைகிறாரோ அந்த இடத்தை நிச்சயமாக கெடுப்பார் அதாவது ஒரு உடம்பு பாலில் வந்து ஒரு துளி விஷம் கலந்ததை போல உங்களுடைய இந்த அமைப்பில் செவ்வாய் சனி சேர்ந்து ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே தற்போது ஒன்றரை வருஷமா ஒரு வருஷமாவே ஒரு ஒரு நிலையில்லாத அமைப்பும் ஒரு டென்ஷனான ஒரு வாழ்க்கையும் உங்களுடைய எண்ணங்களை ஆக்கிரமித்திருக்கும் இந்த அமைப்பு இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்தில் அந்த அவருக்கு போன நேருக்கு சொன்ன மாதிரியே சனி பக்தி முடிஞ்ச உடனே இப்போது உங்களுக்கு சுக்கரதசி நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கரதச சனி பக்தி முடிஞ்ச உடனே அடுத்த புதன் பக்தியில் நிச்சயமாக உங்களால் வங்கித்துறையில் எழுதி உங்களுடைய எதிர்கால வங்கித்துறையில் தான் இருக்கும் அஞ்சு பத்து குடியவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி மிக சுபத்துவமாக பத்தாம் இடத்தில் மாலவிய யோகத்தில் சுக்கரனும் இருக்கிறதுனால புதனும் ஒன்பதாம் இடத்துல வலுவாக இருக்கிறதுனால உங்களுடைய துறை வந்து வங்கித்துறையாகவே இருக்கும் அடுத்த வருடம் நீங்கள் வங்கித்துறையில் வந்து பரிச்சை எழுதி வங்கித்துறையில் போக முடியும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க சார் சார் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் சார் பேர் சொல்லுங்க பிரியா சார் ஆ சொல்லுங்க யாருக்கு பார்க்கறோம் ஆ சரி சார் விஷ கன்னிகா தோஷம்னா என்னன்னு தெரியுமா விஷ கன்னிகா தோஷம் தானமா அம்மா அதை வந்து நான் வேற ஒரு சூழ்நிலையில உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேம்மா இப்ப இதை வந்து இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு சந்தேகங்கள அடுத்த வாரம் விஷ கன்னிகா தோஷம்ன்றத அடுத்த வாரம் நான் வந்து தலைப்பு விளக்கமா வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்றேம்மா ஆஹ் இது வந்து தனிப்பட்ட ஒருத்தருடைய இதை கேட்கறதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இது நான் நீங்க சொன்னதை கன கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து தனி தனிப்பட்ட தலைப்பா பேசுறேம்மா இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில பேசுனா அது நல்லா இருக்காது அது பொதுவான ஒரு விளக்கத்தை வந்து நான் தலைப்பு இதாக சொல்றேன் விஷ கன்னிகா யோகத்தை பத்தி தானே அந்த தோஷ யோகத்தை பத்தி தானே கேட்குறீங்க கண்டிப்பா விளக்குறம்மா இப்ப உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தனிப்பட்ட சந்தேகம் இது இருக்கா ஜாதக ஜாதக சந்தேகங்கள் இருக்கா அந்த ஏழாம் இடத்துல செவ்வாக்கு எது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது இருதார யோகமா அப்படி வந்து சொல்லிட முடியாது ஏழாம் இடத்துல வந்து செவ்வா கேது இருக்கிறதுனால மட்டுமே அந்த ஏழாம் பாவாதிபதி எங்க இருக்கிறார் பொதுவான கேள்விகளுக்கு ஏழாம் பொது ஜோதிடத்துல இடமே இல்லமா பொதுவான சந்தேகங்களை என்றைக்கு நீங்கள் கேட்டு அது வந்து பார்த்து பார்க்கும்போது தான் ஜோதிட மந்திரத்தில் பொய்த்து போகிறது ஏழாம் இடத்துல செவ்வா கேது இருந்தால் அது வந்து உங்களுக்கு தோஷமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ஏழாம் அதிபதி யார் ஏழாம் இட இடம் எங்க அது என்ன லக்னம் அந்த ராசிக்கு ஏழாம் இடம் எவ்வாறு இருக்கிறது அந்த செவ்வாய் ஆட்சியாக இருக்கிறாரா உச்சமாக இருக்கிறாரா அந்த ஏழாம் இடத்தை குரு பார்க்கிறாரா அந்த ஏழாம் இடத்துல வேறு என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்கிறது ஒருவேளை சுக்கரன் இருக்கிறாரா மிக முக்கியமாக செவ்வாயை புனிதப்படுத்தக்கூடிய சந்திரன் இருக்கிறாரா அந்த சந்திரன் வளர்விரை சந்திரனாக இருக்கிறாரா தேய்விரை சந்திரனாக இருக்கிறாரா அல்லது பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறாரா ஜோதிடத்துல இத்தனை இன்னும் நான் சொல்லிக் கொண்டே போவேன் நான் அப்படியே கடகடன் அடிக்கிட்டே போனோம்னா இருநூறு முந்நூறு விதிகள் சொல்லுவேன் ஆக இருநூறு முந்நூறு விதிகளை வைத்து கணக்கக்கூடிய ஏழாம் இடத்து செவ்வாய் கேதுவை நீங்க ஒரே வார்த்தையில ஏழாம் இடத்தில் செவ்வாய் கேது இருந்தால் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டா எப்படி ஜோதிடத்தில் பதில் சொல்ல முடியும் ஜோதிடத்தில் ஒரு வரி கேள்விகளுக்கு பதிலே கிடையாது ஒரு வரியில் ஒருவர் ஜோதிடத்துல பதில் சொன்னார் செவ்வாய் கேது ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறது நல்லது அல்லது கெட்டது அப்படின்னு ஒரு வரியில் ஒருத்தர் ஜோதிடத்துல பதில் சொல்றார்னா அவர் ஜோதிடத்தை தெரியாதவர்னு அர்த்தம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அனைத்துமே அனைத்து விதிகளுக்கும் ஆய்வு செய்து பதில் சொல்லப்படக்கூடியவை இத்தனை விஷயம் சொன்ன இல்லையா இந்த ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் இது கூட சந்திரன் இருந்தால் நிச்சயமாக இங்கே வந்து செவ்வாய் வந்து கெட்ட பலன்களை தருகின்ற ஒரு இயல்பை இழப்பார் அதை விட மிக முக்கியமாக அந்த ஏழாம் இடத்திற்கு செவ்வாயும் கேதுவும் எத்தனை டிகிரிக்குள்ளே இணைந்திருக்கிறார்கள் விலகி இருக்கிறார்களா சில நேரங்களில் பொதுவாக ராகு கேதுகளுக்குள்ள பதிமூணு டிகிரிகளுக்குள்ள பதிமூணு டிகிரிக்கு அப்பால் இருக்கின்ற கிரகங்களை நாங்கள் இணைந்திருக்கிறது என்ன எடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சில விதிகள் இருக்கின்றன அதாவது மேம்போக்காக பார்க்கும்போது செவ்வாயும் கேதுவும் இணைந்திரு இணைந்திருப்பதை போல தோன்றினாலும் இருவருக்கும் இடையில வந்து இருபது டிகிரிக்கு மேல் விலகி இருந்தால் அது உண்மையான இணைவாக இருக்காது அங்கே கெடுதல்கள் நடக்காது ஆகவே செவ்வாய் கேது ஏழில் இணைந்திருந்தால் மட்டுமே நன்மையா தீமையா அப்படின்ற கேள்விக்கு எப்போதுமே வந்து ஜோதிடத்துல பதிலே சொல்ல முடியாது நான் சொன்னதை போல செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா சூட்சம உள்ள அடைந்திருக்கிறாரா சந்திரனோடு இணைந்திருக்கிறாரா சுக்கரனோடு இணைந்திருக்கிறாரா அந்த சந்திரன் வளர்பரை சந்திரனாக பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறாரா குருபா இருக்கிறாரா அது குரு வீடா அல்லது வேறு வகையான பாபத்துவங்கள் நிறைய இருக்கிறதா செவ்வாயும் கேதும் எத்தனை டிகிரி இடைவெளியில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றத வச்சுதான் நீங்க அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கே போகணும் ஆகவே பொதுவான விதிகளை தயவு செய்து நம்பாதீர்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நாங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறாங்
உத்திராட நட்சத்திரம் குருஜியில உங்க கேள்வியை கேளுங்க செவ்வாயும் வெளிநாட்டில்ிருந்தால்ிருந்தான் வெளிநாட்டுக்குவதற்கான <laughs> அத்தனை நிலைமைகளும் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க என்ன கேக்குதா கேட்டா நீங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சுட்டு தான் கேள்வியை கேட்டுட்டு இருப்பீங்க அந்த நிலைமை இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வெளிநாடு போவதற்கான அத்தனை ஏற்பாடுகளை முடித்து வைத்துக் கொண்டுதான் என்னிடம் இந்த கேள்விகள் வந்திருக்கின்றன உங்கள் மகள் வெளிநாட்டிற்கு படிக்க போகிறவர் அங்கேயே வெளிநாட்டிலேயே வேலை கிடைத்து வெளிநாட்டிலேயே திருமணம் வந்து இங்கதான் நடக்கும் இங்கிருந்து மறுபடியும் அதாவது உங்களுடைய மருமகனும் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகக்கூடியவராக இருப்பார் ஆகவே இந்த குழந்தை வெளிநாட்டில் படிக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் தன்னுடைய வம்சத்தை வந்து வெளிநாட்டில் தான் விருத்தி பண்ணும் வெளிநாட்டு குடிமகளாக இருப்பால் நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க சார் நாங்கள் பெரிய மாத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் மெட்ராஸ் சென்னையில் ஆ சரி உங்களுடைய பேர் எங்கள் பொண்ணு பேர் வந்து ஹேமாவதி ஹேமாவதியா ஆமாம் கடகராசி இல்லை நேரம் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் பிறந்த தேதி திருமணம் <laughs> 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 எட்டுல குரு மறைஞ்சிருக்கு ராசி ராசிக்கு எட்டுல சனி இருக்கு லக்னத்திலேயே செவ்வா இருக்கு இப்பதான் ஒரு நிக ஒரு இதற்கு சொன்ன இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஆகுது இப்ப இருபத்தி நாலு வயசு ஆகும்போது அலையன்ஸ் பாக்குறீங்க இது கொஞ்சம் தாமத திருமண அமைப்பு இன்னும் இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு தான் வர்ற அக்டோபருக்கு பிறகு தான் திருமணம் கூடி வர்ற அமைப்பே இருக்கு லக்னத்துல வந்து அதாவது கடகராசி ஆகி ராசிக்கு எட்டுல சனி இருக்கிறதும் லக்னத்திலேயே செவ்வாய் இருந்து ஏழாம் வீட்டை பாக்குறதும் குரு பகவான் இதை தருகின்ற குரு பகவான் எட்டாம் வீட்டுல மறைஞ்சு சுக்கரனோட பார்வையில் நேருக்கு நேரம் இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் தாமத திருமண அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி இந்த வருடம் நவம்பருக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு மருமகன் அடையாளம் காட்டப்படக்கூடிய அமைப்பே வருகிறது ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அடுத்த வருஷம் தான் கல்யாணம் ஆகும் அடுத்த வருஷம் ஆரம்பம் மார்ச் மாதத்தில் தான் கல்யாண அமைப்பே வருது ஆகவே இந்த வருஷம் அக்டோபருக்கு பிறகு தான் வரன்னே வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் உங்களுக்கும் உங்கள் மகளுக்கும் பிடித்த வரன் கிடைக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் அக்டோபருக்கு பிறகு மகளுக்கு நல்ல விதத்தில் திருமணமாகும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறித்த நேரம் பொதுவாக வந்து இந்த வெளிநாடுகளில் வந்து செட்டில் ஆகிறதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா வெளிநாடுகள் வெளிநாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு யார் யார் இருக்கும் இந்த இப்போ சொன்னேன் இல்லையா எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் அதாவது நம்முடைய கிரந்தங்களில் நான் வந்து அந்த ஜோதிடத்தை எளிமையாக்குகின்ற சில விஷயங்களை தான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் அதாவது அந்த தொகுப்பு விளக்க உரை நூல்களில் இருக்கிற அத்தனை விதிகளையும் நான் ஆராய்ந்து எந்த விதி வந்து ஒரு மொத்தமான ஒரு விதியாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி தற்போது வந்து இந்த இதற்கு முன்னாடி ஒரு நேயருக்கு சொன்ன இல்லையா நிச்சயமாக அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அவர்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு மகளை அனுப்புவது வெளிநாட்டுக்கு போவதுன்ற நிகழ்ச்சி இதை வந்து செய்துக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம கிட்ட செ கூட ஏன்னா பொண்ணை அனுப்புறது படிக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு பையனை அனுப்புறதுக்கும் ஒரு பெண்ணை அனுப்புறதுக்கும் நிறைய தயக்கங்கள் சில நிறைய முன்னேற்பாடுகள் தாய் தகப்பனுக்கு தேவைப்படுது ஆக அந்த அமைப்பில் வந்து பொண்ணை அனுப்பலாமா வேண்டாமான்றத பொண்ணை அனுப்புறதுக்கான அமைப்புகளை செய்து கொண்டே ஒரு நேரம் பார்த்துரும் வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க பேசுறேன் சார் எனக்கு தான் சார் எங்கராஜன் பேர் சொல்லுங்க சார் இந்த வருஷம் தேதி 
வருஷம் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பதினோராவது மாசம் பதினோராவது மாசம் பதினஞ்சு பதினொன்னு அறுபத்தி அஞ்சு சார் பதினஞ்சு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நேரம் பன்னெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சு பகலா இரவா பகல் பகல் பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்து சரி ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா என்ன <laughs> 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 நானே சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து நல்லம நல்லா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து நல்லம நல்லா இல்ல நானே உங்களுக்கு கேள்வியே வேண்டாம் நான் நானே பதில் சொல்லிடுறேன் பலன் சொல்லிடுறேன் கும்ப லக்கணம் சந்திரதச நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து கடனும் எதிர்ப்பு அஞ்சு வருஷமா நீங்க நல்லா இல்ல கரெக்ட் தானே அஞ்சு வருஷமா நீங்க நல்லா இல்ல கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திரதச நடக்குது கும்ப லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத சந்திரதச நடக்குதுன்றது அடிக்கடி எழுதியிருக்கிற இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு கும்ப லக்கணமாகி சந்திரதச நடக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து கடன் நோய் எதிரி தொல்லைகள் கடுமையாக இருக்கும் குறிப்பாக கடன் தொல்லை கடன் தொல்லைனா எப்ப வேலை வேலை தொழில் நல்லா இல்லாத போது பாதிக்கப்படுற போது அந்த அமைப்புகள் வரும் சந்திரதச இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல முடியுது எவருவருடைய ஜாதகத்துல அந்த ஆறாம் அதிபதி வலுத்திருந்து ஆறாம் அதிபதி வலுத்துட்டாலே வந்து அவருடைய திசைகள் வரக்கூடாது இந்த ஐந்து வருடங்களாக உங்களுடைய அமைப்பின்படி கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க கும்ப லக்கணத்துக்கு சந்திரதச வரவே கூடாதுன்றதை நிறைய எழுதுறேன் ஆயினும் அவர் வந்து கொஞ்சம் வேறு சில சூரியனுக்கு கேந்திரங்களில் இருக்கிறாரு அவரே வந்து கொஞ்சம் குருவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறார் இந்த மாதிரியான அமைப்பில் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மிகப்பெரிய தொந்தரவுகளில் இருப்பீங்க படிப்படியாக நீங்கும் நான் வந்து உடனே வந்து எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் படிப்படியாக நீங்கும் கும்ப லக்கணத்துக்கு சந்திரதச வரக்கூடாது இப்போ சந்திரதசையில் சனி புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு சனி புக்தி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் புதன் புக்தி பதினெட்டு வர்ற எட்டாவது மாதத்துக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு கொஞ்சம் படிப்படியாக நிலைமைகள் மாறும் அதே நேரத்தில் இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து சுத்தமாகவே வந்து செவ்வாதசை நல்லா இருக்கிறதுக்குரிய அடுத்த செவ்வாதசை நல்லா இருக்கும் ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு கால ஒரு செட்பேக்கான காலகட்டம் அந்த ஐம்பது வயது காலகட்டத்தில் ஒரு செட்பேக்கான நாற்பத்தேழு வயசுக்கு பிறகு வந்த ஒரு அமைப்பே ஒரு செட்பேக்கான காலகட்டம் தான் இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் நிலைமை சீராகும் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக நீங்கள் இப்போ இந்த சூழ்நிலை அந்த எந்தெந்த இந்த கும்பல கிணத்துக்கு கும்ப ராசிக்கு வந்து சந்திரதிகி வரணும் அது மாதிரி எந்தெந்த ராசிக்கு எந்தெந்த எந்தெந்த லக்கணத்திற்கு அருமையான அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க நான் இப்போ எடுத்த எடுப்புலேயே சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் சில விஷயங்களை வந்து கண்ணுக்கு நேரம் தெரியும் இப்போ வந்து ஜோதிடம் வந்து மகாபெரிய கலைன்றது இப்போ நான் அவங்களை அவரை என்ன கேட்டேன் நேரம் என்ன கேட்டேன் அஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் நல்லா இல்லையான்னு தான் கேட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் அவர் வந்து இல்லை நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஜோதிடம் போய்த்து விடும் நிச்சயமாக கிடையாது கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திரதசை இது போன்ற அமைப்பில் ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆறாம் வீட்டிலே இருக்கும்போது நிச்சயமாக அவர் கடன் தொல்லை எதிரி தொல்லை நோய் தொல்லையால் அவதிப்பட்டு தீருவார் அந்த அமைப்பு தீரும் நான் இப்போது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப இதான கேள்வி சில ஃபிக்ஸடான விதிகள் இருக்கின்றன மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் திசை வரக்கூடாது சுக்கர திசை ரிஷப லக்கணத்திற்கு குரு குருது அதாவது மேஷத்திற்கு புதனும் ரிஷபத்திற்கு குருவும் மிதுனத்திற்கு செவ்வாயும் கடகத்திற்கு சனியும் சிம்மத்திற்கு சனியும் கன்னிக்கு செவ்வாயும் துலாத்திற்கு குருவும் விருச்சிக விருச்சிகத்திற்கு புதனும் தனுசுக்கு சுக்கிரனும் மகரத்திற்கு சூரியனும் ச கும்பத்திற்கு சந்திரனும் மீனத்திற்கு சுக்கிரனும் இப்போ அந்த பன்னிரெண்டு லக்கணங்கள் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நான் சொன்ன அந்த பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன குறிப்பிட்ட அந்த கிரகங்களுடைய திசை வரும்போது நிச்சயமாக மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன் நடக்கும் ஒரு நேர் பார்த்தலாம் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பேர் எங்க பேசுறீங்க எனக்கு <laughs> 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 அது வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை இது வந்து ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சி அதனால் வந்து தனிப்பட்ட வேறு இது இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு இதில் பதில் சொல்ல முடியாது தெருக்கு தெரு சாஃப்ட்வேர் இது வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர் சென்டர்கள் வந்துருச்சு உங்களுடைய அதாவது நேரத்தை இந்திய நேரமாக மாற்றாமல் அந்த குழந்தை எந்த அமெரிக்க நகரத்தில் பிறந்ததோ அந்த நகரத்தை குறிப்பிட்டு அதே நேரத்தை குறிப்பிட்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் எல்லா இதுலேயுமே கம்ப்யூட்டர் ஜாதகம் கணிக்கிற இடங்களுக்கு போனீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட இந்திய அமெரிக்க நகரத்துடைய பெயர் 
அல்லது அது சின்ன ஊராக இருந்தால் அந்த அட்சரேகை தீர்க்கரேகைன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த அட்சரேகை தீர்க்கரேகையை வந்து வெப்சைட்லேயே நெட்லேயே இணையத்திலே கண்டுபிடிக்க முடியும் உதாரணமாக நியூயார்க்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கு நியூ ஜெர்சிக்கு பெரிய ஊராக இருந்தால் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் வரும் சின்ன ஊராக இருந்தால் அந்த நகரத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அச்சரேக தீர்க்கரேகையை கணிச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தை பிறந்த அதே நேரப்படி அமெரிக்க நேரப்படி ஜாதகம் கம்ப்யூட்டரில் கணிச்சுக்கோங்க இந்த இந்திய நேரப்படி மாற்றி கணிக்கிற மாதிரியான சில தவறுகளை வந்து ஜோதிடர்கள் செய்வாங்க அதாவது குழந்தை அமெரிக்காவில் பிறந்தது இங்கே பத்து மணி நேரம் முன்ன பின்ன கணிச்சு இந்தியாவில் பிறந்த மாதிரி இந்திய நேரத்திற்கு மாற்றி ஜோ ஜாதகத்தை கணிப்பாங்க அந்த தவறை செய்யாதீர்கள் அந்த ஜாதகம் துல்லியமாக இருக்காது தவிர வந்து ஜோதிடர் தான் ஜாதகத்தை கணிக்கணும்னு இல்லை ஜோதிடரை விட நன்றாக கணிப்பதற்கான மென்பொருள்கள் சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு ஆகவே சாஃப்ட்வேர் வந்து தப்பே பண்ணாது அதுக்கு பலன் சொல்ல தெரியாதே தவிர ஜாதகத்தை ஒரு ஜோதிடரை விட துல்லியமாக அது எழுதும் ஆகவே உங்கள் அருகில் இருக்கின்ற ப்ரௌசிங் சென்டர் போயிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் ஜாதகம் சாஃப்ட்வேரில் அந்த குழந்தை பிறந்த சிட்டியை கரெக்டாக தெளிவாக குறிப்பிட்டு ஜாதகம் கணிச்சுக்கோங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் யார் பேசுறீங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> கேக்க <laughs> 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 எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது தற்போது பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிற புதனுடைய குருவுடைய திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு குருவும் புதனும் பரிவர்த்தனையா இருக்கிறாங்க அரசு உத்தியோகத்துல நீங்க இப்ப நான் வந்து அரசு உத்தியோகத்திற்கு சில வேலை சில விதிகளை சொல்றேன் அப்ப அந்த அரசு உத்தியோகத்துல இருக்கிற அந்த விதிகள் வந்து அரசு அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பொருந்த வேண்டும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கும் இருக்கிறது அதாவது சூரியனை குரு பார்க்கின்ற சிவராஜ யோகம் இருக்கிறது சூரியன் சுபப்படுத்த சுபவராகி பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது ராசி ராசி லக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் போது அவர் நிச்சயமாக அரசு உத்தியோகத்தில் இருப்பார்ன்றதை எழுதியிருக்கிறேன் அதே அமைப்பின்படி உங்களுக்கு தனுசு லக்கணம் தனுசு ராசியாகி ராசிக்கு நான்கு லக்னத்திற்கு நான்காம் இடத்தில் சூரியன் அமர்ந்து குருவின் பார்வையோடு இருந்து பத்தாம் இட்ட பார்க்கிறாரு புதனும் குருவும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாங்க இந்த அமைப்பின்படி அறுபது வயசுக்கு பிறகு நீங்கள் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் அதனால இந்த தனிமை இந்த இது இதை பற்றிலாம் கவலையே படாதீங்க தற்போது நடக்கின்ற அந்த ஏழரை சனி அமைப்பு பொங்கு சனியாக உங்களுக்கு சில நல்ல பலன்களை தரும் வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் பதினோரா நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு குறுத சில புதன் பக்தி ஆரம்பிக்கிறது புதன் வந்து நீசபங்க வலுவோடு பரிவர்த்தனை அமைப்பில் மிக அற்புதமாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் அவரே ஜீவனாதிபதியாக இருக்கிறதுனால வருகின்ற நவம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு அல்லது அப்படியே இந்த வருஷத்தை விட்டுருங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அதாவது ஒரு டார்கெட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க என்ன தொழில் செய்வது எப்படிப்பட்ட அமைப்பு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு தெரியாத தொழிலை செய்யாதீர்கள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எதில் அனுபவமோ என்ன வேலை செய்தீர்களோ எது ரிலேட்டடாக நீங்கள் இருந்தீங்களோ அந்த தொழிலை மட்டும் சொல்ல செய்யுங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த தொழிலை வந்து இந்த வருஷம் ஆரம்ப கடைசியில் தீபாவளிக்கு பிறகோ அல்லது அடுத்த வருட ஆரம்பத்திலேயோ ஆரம்பித்து நீங்கள் நன்றாக இருக்க முடியும் உங்களுடைய தனிமை இந்த தொழில் ரீதியாக போகும் அறுபது வயதிற்கு பிறகு லக்னாதிபதியோட தசை நடக்கிறதுனால வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் உறுதி நேரம் சொல்லுங்க யார் எங்க சொல்லுங்க பனிரெண்டு 
கல்யாணம் இப்ப வந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது இந்த இருபத்தி அஞ்சு வயசு முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் நீங்க வந்து ஏற்கனவே ஏழு லட்சம் வேற நடந்திருக்கு இன்னும் அவர் செட்டில் ஆகாம இருப்பார் இனிமே தான் அவர் செட்டில் ஆவார் அட்டமாதிபதி திசை நடக்கிறது எட்டில இருந்தே நடக்கிறது ஆக அவருடைய அவருடைய அமைப்பு வந்து முதல் ஒன்பதரை வருஷங்களுக்கு கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கும் ஆகவே அந்த சனி திசை கேது புக்தி இப்பதான் புதன் புக்தி நடக்குது சனி திசை கேது புக்தி தான் உங்களுடைய மகனுக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வர்ற சனி திசை கேது புக்தி சுக்கரனுடைய வீட்டுல கேது இருக்கிறதுனால தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் சனி திசை கேது புக்தியில தான் இன்னும் ரெண்டு வருடங்கள் ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையா செய்யுங்க வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து இந்த எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பிற்பகுதிய நலம் சொல்லி ஒரு சொல்லி அறுபது வயதிற்கு பின்னால் அவர்கள் தனிமை இல்லை புதிதாக தொழில் அதாவது தொழில் தொடங்கலாங்கிற ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான விஷயம் சொன்னீங்க அறுபது வயதுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பிக்கை விடுகிற விஷயம் சொன்னீங்க ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் புதிய ஒரு வாழ்க்கையை துவக்கக்கூடிய வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்கும் எழுபத்தி ஒரு வயசில் சார்லி சாப்ளின் பத்தொம்பது வயசு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாருங்க ம் எழுபத்தி ஒரு வயசில் நம்ம இதுலேயே வந்து பித்துக்குழி முருகதாஸ் ஐயா வந்து எழுபது வயதுக்கு மேலே இன்னொரு ரவுண்டு இன்னொரு இன்னிங்ஸை ஆரம்பித்தார் வயது வந்து முன்னேற்றத்திற்கு தடையே இல்லை மனிதனுடைய வயது அவனுடைய எண்ணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது வய இது உடம்போட சம்பந்தப்பட்டது இல்லை ஒரு மனுஷனுக்கு உடல் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்குதோ அந்த அளவுக்கு அவனுடைய எண்ணங்களை வந்து அவன் சீராக்கி கொண்டு நிச்சயமாக அவனால் எதையும் சாதிக்க முடியும் தற்போதைய ஒரு அந்த அந்த நேரம் என்ன கேள்வி கேட்டார் தனிமையில் இருக்கிறேன் மகளோட பிரசவம் மகளுடைய இதுக்காக அம்மா என்னுடைய மனைவி அங்கேயே போய் விட்டால் நான் தனிமையில் இருக்கிறேன் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன் பென்ஷனும் கிடையாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நிச்சயமாக அந்த நேயர் லக்னாதிபதி தசன் அதுக்கு தான் குறிப்பிட்டேன் லக்னாதிபதி தசை நடக்கும்போது சுபத்துவம் பெற்ற லக்னாதிபதி தசை நடக்கும்போது ஒரு மனிதன் வந்து கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் முன்னேறத்தான் செய்வான் அது போலவே வயதிற்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எத்தனையோ பேர் வந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் சக்ஸஸே ஆயிருக்கிறாங்க ஐம்பது வயதிற்கு மேலே தான் சக்ஸஸாக இருக்கிறாங்க நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அறுபத்தேழு வயசுக்கு மேலே தான் முதல் ஒரு பதவியை அடைவதற்கான ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா அறுபது வயதுக்கு மேலே தானே அந்த ஆயத்தங்கள் அது வரைக்கும் அவர் ஒரு உச்ச நிலைமையில் இருந்தார் இப்போ வந்து அரசியல் நிலைமையில் அரசியலை இது பார்க்குற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார் ஆகவே வயது வந்து ஒரு நிச்சயமாக ஒருவருக்கு காரணமாக ஒரு தடையாக இருக்கவே முடியாது அறுபது வயதுக்கு மேலே ஏன்னா தொழில்நுட்பம் அந்த காலத்தில் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே எல்லாருமே இறந்து போனோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மெதுவாக ஆயுள் எழுபது வயசாச்சு எழுபத்தஞ்சு வயசாச்சு இன்றைக்கு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசை கூட நீட்டிக்கப்பட்டு ஒரு தீர்க்காயில் ஆகின்ற நிலைமையில் அறுபது வயசை வந்து நம்ம கிழப்பருவம்னு சொல்ல முடியாது மத்தியம பருவம்னு சொல்லலாம் எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் கிழப்பருவம் அறுபது வயசு ஒரு மத்தியம பருவம் ஆகவே இந்த மத்தியம பருவத்தில் வந்து ஒரு நல்ல விதமான சிந்தனைகளை கொண்டவர் வந்து நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அடைகிறதுக்கு ஜோதிட ரீதியாக நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அடைய முடியும் அதற்கு தடையே இல்லை சரி வளமும் நலமும் பிற பலருக்கும் வழிகாட்டிய குருஜி அவர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்